நீ அடிமை இந்தியாவின் விடுதலைக்கு நீ போராட உன்னால முடியும் அன்னைக்கு பகத் சிங் சுபாஷ் சந்திர போஸ்ல உருவாக முடிஞ்சது இன்னைக்கு விடுதலை பெற்ற இந்தியாங்கிறான் நீ எந்திரிக்க முடியாத உன்னை கருவிலே அடிச்சு கருவிலே அடிச்சிடும் நம்மள ஒரு தொலைக்காட்சி காட்ட மாட்டேன் ஏன் இதெல்லாம் பேசணும் பேசணும் விழித்து கொள்வான் இப்ப நம்ம இருபது லட்சம் கோடி பிரதமர் அறிவிக்கிறாரு இருபது லட்சம் கோடி இருபது லட்சம் கோடியா சரி இருபது லட்சம் கோடி வச்சிருக்கிற நீங்க எதுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பண சம்பளத்தை ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிடையாது நீங்க ஏன்னா நிதி வறட்சியும் நீங்க எதுக்கு பாராளுமன்ற தொகுதி ஒவ்வொரு தொகுதிக்கு வந்து ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு அந்த தொகுதி வளர்ச்சி நிதி தர முடியாது தொகுதி நிர்வாக நிதி தர முடியாது நீங்க காசு இல்ல கொரோனாவுக்கு நிதி கொடுங்க பிரதமர் நிதிக்கு நிதி கொடுங்க காசு இல்ல ஆனா ஒரே நாள் இருபது லட்சம் கோடி எங்கப்பா வச்சிருந்தீங்க இருபது லட்சம் கோடி எதுக்குப்பா மத்திய ரிசர்வ் வங்கியில ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடிய எடுத்தீங்க ஒரு நாட்டு நிதியமைச்சர் உட்கார்ந்துட்டு அல்ல பாருங்க வேளாண்மைக்கு கடன் ஆஹ் சிறு குறு தொழில் முதலாளிகளுக்கு இரண்டரை லட்சம் கோடி கடன் ஏன் கடன் கொடுக்குற அவன் கடன் வாங்கி தொழில் தொடங்குற அளவுக்கு ஏன் ஆக்குன அவன்கிட்ட லாபத்தை பூரா வரியா எடுத்துட்டு போயிட்ட அப்புறம் கடனா கொடுக்கறேங்க சொல்ற வார்த்தை எப்படி கடன் உதவி கடன் எப்படி உதவி ஆகும் கடன் எப்படி உதவி ஆகும் வட்டி இல்லா கடன் தான் உதவி நீ இதை வட்டி போடுறியே வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கறது கவர்மெண்ட்டின் வேலை இல்ல முதலாளியின் வேலை கந்து வட்டிக்காரன் வேலை இது கவர்மெண்ட் இல்ல கந்து வட்டி எல்லாமே அவங்களை அறிவிச்சது கடன் தான் அதுக்கு கடன் கொடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு கடன் கொடுத்துக்கிறோம் கிசான் கிரெடிட் கார்டுன்னு ஒண்ணு உருவாக்கி இருபத்தி ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் கடன் கொடுத்துருக்கோம் எப்போ கொரோனால வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடக்குற அந்த ரெண்டு மாசத்துல இருபத்தி ஆயிரம் ஒரு சிறாக மொத்தமே நாட்டுல இருபத்தி மூவாயிரம் கோடி இருபத்தி மூணு கோடி தான் இது இருக்கு ரேஷன் கார்டு இருபத்தி மூணு கோடி ஆனா அறுபத்தொன்பது கோடி ரேஷன் கார்டுக்கு நாங்க வந்து ரேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அறுபத்தொன்பது கோடி அறுபத்தொன்பது கோடி ரேஷன் கார்டுன்னா நல்லா பாத்தீங்கன்னா நாம் இருவர் என்று பார்த்தாலே நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி வந்து நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி வந்துருதா இப்போ இந்த வீட்டு நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர்னு கணக்கு பார்த்தாலே மக்கள் தொகை வந்து இருநூத்தி ஏழு கோடி கிட்ட வந்து அப்படிதான் இந்த மாதிரி நிதியமைச்சர் அந்த சுமிருதி ராணி ஒரு அம்மா இருந்தா எண்பத்தி கோடி எண்பத்தி ஒன்பது கோடிக்கு நாங்க குடும்ப அட்டைக்கு நாங்க ரேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது பொய் பேசுறவங்க தெரிஞ்சு பேசுறாங்க அதை நம்புறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்குன்னு நம்பியும் பேசுறாங்க அதை நியாயப்படுத்தி பேசுறதுக்கு பல பேர் வாடகைக்கு வாங்கி வச்சிருக்காங்க இது எப்படி ஒரு 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 கொடுமை நடக்குது இந்த இதுக்குள்ள நின்றுக்கிட்டு நம்ம எங்கிட்டு எப்படி பொழைச்சு வாழ்றதுன்னு பாருங்க அதுல அடிமைகளில் நாம ரொம்ப கேவலமான அடிமைகளா இருக்கும் எந்த உரிமையும் நமக்கு இல்லை எல்லாம் போச்சு கடைசியா மின்துறையில வந்து நம்ம ஆளுக்கு படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருந்தா அவனுக்கு போடாம பல பேர் வட இந்தியனுக்கு வேலையை கொடுத்துட்டாங்க இப்ப அது கேட்டா ரெண்டு ஆண்டுகள நீ இந்த தமிழ் படிச்சுக்கிறாங்க சரி படிக்கலன்னா வேலை விட்டு நீக்கிறீங்களா அவன் தான் வேலை கிடைச்சிட்டுன்னா எதுக்கு படிக்க போறேன் சரி இப்படி இந்தியாவில எந்த மாநிலத்திலிருந்து வந்து வேலைக்கு சேர்ந்துக்கிறீங்க இப்படி இந்தி கத்துக்கிறீங்கன்னு எந்த தமிழனுக்கும் வாய்ப்பை நீங்க பெற்றுக் கொடுக்கலையே அப்படி எந்த மாநிலத்துல இருக்கு அந்தந்த மாநிலம்லாம் சட்டம் ஏற்றிச்சு அந்த மாநில மக்களுக்கு தான் வேலையில் முன்னுரிமை அப்படியே இங்க இல்ல வங்கி பணியில் தபால் தலையில தபால் அஞ்சலகத்துல வந்து ஐந்து பேர் ஹரியானாவை சேர்ந்தவர்கள் தமிழில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று அப்ப எவ்வளவு தூரம் வந்து உரிமைகள் இருந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் சூழல் சுற்றுச்சூழல் இருந்து நிலவளத்தை இருந்து நீரை இழந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோங்கிறத பார்க்கணும் இந்த நிலையில நம்ம வந்து இந்த பணியை சூழியல் சார்ந்து சிறப்பா செய்து வருவீங்க ஐயா மரமா சிலாமணி நம்முடைய வெண்ணிலா தம்பி விஜயராகவன் போன்றவர்கள் சிறப்பா செய்து வருவீங்க பனை நம்ம நட்ட பனை எல்லாம் முளைத்து வருது பல கோடி பனை திட்டம் அது நம்ம பிள்ளைகள் அடிக்க பத்து கோடி பத்து கோடி இல்லை நம்ம சார் நம்ம வரவே பல கோடி பனை திட்டத்தை சொல்லு இப்ப நாம வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த பனையை வெட்ட விற்கும் போது அதை வந்து தடுத்து அந்த விலை உழுது அதிகபட்சமா பனைக்கு வந்து நூறு ரூபா இரநூறு ரூபா முந்நூறு ரூபா தான் ஐநூறு ரூபா அதிகபட்ச விலையா சொல்லுவாங்க அதை நாமளே வாங்கணும் வாங்கி செய்யணும் ரெண்டாவது இந்த பனை மரத்தின் பயனை நாம பயன்படுத்தி காட்டணும் அதிகாரம் வரும்போது நம்ம செய்ய போறோம் அது வேற இருக்கிற பனைகளை நம்ம பயன்படுத்தி காட்டணும் இப்ப எப்படி அதுல இருந்து பொட்டான் மடைகிறது குடிசை தொழில் நாங்க அது இல்லாம அதெல்லாம் அரசு பணியா மாற்றி பாய் பண்ணுவதல் ஓலப்பொட்டி பண்ணுவதல் நார் கொட்டான் பண்ணுவது நார் பின்னுவது 
நார் கட்டில் தயாரிப்பது பனை மட்டை எல்லாம் அந்த நார் எடுத்து செய்வது பனை மட்டையில வந்து எப்படி வேலி செய் வேலி பாத்தீங்கன்னா சில இடங்கள்ல பனை ம இதுலேயே கருத்து மட்டையிலே வேலி போட்டிருப்பாங்க எங்களை படல் படல் போடுறது அப்புறம் நம்ம இந்த நொங்கு பதநீர் எப்படி பதப்படுத்தி இது பண்ணுவது பனங்கிழங்குல இருந்து எப்படி மாவு தயாரிப்பது கருப்பட்டி பதநீர் கருப்பட்டி கல்லு கருப்பட்டி இதெல்லாம் ஒரு தொழிற்சாலை போல நம்ம நிறுவி அதை பயன்படுத்தி அதனால வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து கற்றவர் கல்லாதவர் அனைவருக்கும் அரசு வேலை கொடுத்து அப்படி ஒவ்வொரு தொ ஒவ்வொரு சார்ந்தும் பயன்படுத்தி காட்டினாதான் நம்ம மக்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வரும் அது இப்ப நம்ம வந்து வெறும் எப்படி சொல்றது செய்தியா இருக்கு செயலா இல்லை அதாவது தியரியா இருக்கு ப்ராக்டிக்கலா இல்லை ப்ராக்டிக்கலா இருக்கிற ஒன்று அப்படி செயலா இருக்கிறது வந்து இந்த நடு மரங்கள் நடுவது சூழியல்ல நம்ம பிள்ளைகள் வந்து தூர்வு குளம் ஏரிகள்லாம் குளம் தூர் வாருவது அதெல்லாம் நல்லா செய்யறாங்க இப்ப குறிப்பா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல பத்மநாபுரம் அந்த தம்பி சீலெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு நல்லா அடிச்சு செய்யற அதுல பல மாவட்டங்கள்ல ஏ தூ ஏ இருந்த குளங்களை கண்மாயிலே நல்லா நம்ம பிள்ளைகள் செய்தார் இந்த சீமக்கருவேலை அழிப்பது அதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கணும் இந்த தைல மரத்து இருக்கிறது வந்து நீங்க ஊட்டி கொடைக்கானல் எல்லாம் போனீங்கன்னா வெறும் தைல மரம் தான் இருக்கு அதிகாரம் வந்த பிறகு போர் மாறி தொடுத்து அதை அழிச்சு மாற்று மரத்த நடந்து எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷார்கள் வந்து இருக்கும்போது ஊட்டி அந்த நீலகிரி அந்த உதக மண்டல பார்த்தீங்கன்னா அதிகமா மழை பொழி விட்டுரு அப்ப மக்கள் வெள்ளத்துல போயிடுறதுனால அதிகமா வெள்ளச்சதை ஏற்படுறதுனால அவன் தடுக்க என்ன பண்றான் மலை மலை மேல உயர்ந்த மரங்கள் இருநூறு முந்நூறு அடி உயர்ந்து இருக்கிற மரங்கள் தான் இந்த மழை பொழிவை கொண்டு வருது அப்ப அதை என்ன செய்யறதுன்னு அவன் என்ன பண்றான் மரங்களை கூட அழிக்கிறான் அழிச்சிட்டு குட்ட செடி ரெண்டடி செடியை தேயிலே கொண்டாரு இப்ப அதை வந்து தடுத்தது அந்த மேகம் அவர்களை தடுத்து மழை பொழிவு அதிகமா உருவாக்குது அப்ப உயர்ந்த மரங்களா இருக்குது அந்த மரங்கள்லாம் இருக்கிறது அது அந்த நீராவியா வர்றதை உறிஞ்சிக்கிறது இப்படித்தான் அந்த ஒரு இயற்கை போர் நடந்து மழை பொழிவை அடிச்சாங்க இப்ப அதை அழிச்சுட்டு நம்ம மாற்று மரங்களை உருவாக்கணும் நமக்கு இல்லை நமக்கு பின்னாடி வர தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு அதை உருவாக்கணும் நம்ம இல்லாம போனாலும் இதை கற்பிச்சு ஆவணப்படுத்தி வச்சுட்டு நம்ம சொல்றா தலைவர் சொல்லிக்காரா டே தாத்தா சொல்லிக்காரா ஐயா சொல்லிக்காரா டே இப்படி சொல்லிக்காரா டே அது வரையும் நடக்கு நம்ம சொல்ல அப்பா நமக்கு இது உணர்த்தி இருக்கிறாங்க இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நம்ம ஆவணப்படுத்தி ஒரு கோட்பாட்டு கொள்கையா இதன்படி பின்பற்றி வடக்கு இப்ப நம்ம வள்ளுவர் பெருமகனார எடுத்து பேசுறோம்ல அதை நம்ம தாத்தா சொன்னதையே நம்ம பின்பற்றினா போதும் நம்ம புதிதாக ஒன்றும் நம்ம செய்ய வேண்டியது இல்லை உளவாண்மை எப்படி இருக்கணும் ஒரு அரசு எப்படி ஆளணும் எப்படி ஒரு குடிகளுக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னதை நம்ம சொல்றோம்ல அது மாதிரி நம்ம ஆவணப்படுத்தி வச்சுட்டு போக வேண்டியது அதுல என் அன்பிற்குரியவர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய இந்த சூழியல் சார்ந்த செயல்பாடுகளை நான் பெரிதும் பாராட்டுறேன் இன்னும் கூடுதலா செய்யணும் நாம் தமிழர் கட்சியில் இருக்கிற எனக்கே எனக்கே வெறுப்பாகவும் வேதனையாகவும் தற்சோர்வையும் தரக்கூடியது அப்படின்னா அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் என்னை விமர்சிச்சு கட்சி விமர்சிச்சு ஒரு ஒரு செய்தி யாராவது போட்டா இப்ப உதாரணமா ஒருத்தர் ஒரு புறம்போக்கு அப்படின்னு ஒண்ணு போடுறாரு சீமான ஒரு புறம்போக்கு அது நாம் தமிழர் கட்சியில பாக்காதவங்க கிடையாது அதை எல்லாரும் பார்க்க வைக்கிறதுக்கான பணியை பரப்பி பரப்பி செஞ்சாங்க அதே மாதிரி என்னை யாராவது விமர்சிச்சு கட்சி யாராவது விமர்சிச்சா எல்லாரும் கடத்தி கடத்தி பார்க்கணும் இப்ப உதாரணமா சுந்தரவல்லியே நம்மள திட்டாங்க ஒரு நானூறு பேர் பாக்குறது நாலாயிரம் பேரா ஆக்குறது அது நாலாயிரம் பேர் பாக்குறத நாற்பதாயிரம் பேரா பார்க்க வைக்கிறது நாற்பதாயிரம் பேர் பாக்குறத நாலு லட்சம் பேரா பார்க்க வைக்கிற பணியை நம்ம ஆளுங்க ரொம்ப சிறப்பா செய்யலாம் ஆனா ஒரு சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறோம் எல்லாரும் பங்கேறுங்கன்னா அதை கவனிக்கிறது இல்லை கடத்துறது இல்லை வரது ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறோம் அந்த அறிக்கையை தலைமையில இருந்து அண்ணன் கொடுக்குறாங்க அந்த அறிக்கையை எல்லாரும் கொண்டு போகணும் தன்னுடைய நட்பவட்டத்துக்கு பயணம் அது செய்ய வீரத்தமிழர் முன்னணி என்னுடைய பேராசிரியர் தோ பரமசிம ஐயாவை கூப்பிட்டு என்னுடைய பேராசிரியர் அறிவார்ந்த பெருமகன் இன்னைக்கு இருக்கிற வரலாற்று அறிஞர்கள் அவர் ஒருத்தர் இப்ப ஐயா அவர் பேசுறாரு அதை போய் கேட்கறது இல்லை நானும் நானும் குரல் செய்தியை போடுறேன் பேச ஐயா ஐயா வந்து சக்திவல் முருகனார் வந்து பேசுறாங்க இது போறது இல்லை வீரத்தமிழ் முன்னணினா வேறையா கட்சி தானே போறது அதே மாதிரி மாசோ விக்டர் ஐயா பேசுனா போறது இல்லை இப்ப சூழியல் சார்ந்துன்னா இவர் ஐநூறு பேர்னா இவ்வளவுதான் ஐநூறு பேர் தானே கட்சியா நாம் தமிழர் இது வந்து இந்த சூழியல் பாசறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வேலையா உங்களுக்கு எல்லாம் சுவாசிக்க காத்து குடிக்க தண்ணி 
அதெல்லாம் தேவையில்லை உங்க உணவு விஷமா இருந்தா பரவாயில்ல அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது அப்ப இது வந்து ஒரு பொறுப்பற்ற தன்மை ரொம்ப பொறுப்பற்ற தன்மை இருக்கு அதே மாதிரி கை விட்டு ஊழல் ஒழிப்பு ஐயா ஈஸ்வரன் இதுதான் ஈஸ்வரன் அவர் கூட இருக்கு நாலு பேருக்கு ஒரு வேலை ஒரு பத்து பேர் அவருக்கு செய்யறது கட்சியே ஊழல் ஒழிப்புக்கானதான் கட்சியே சூழ்நிலைக்கானதான் கட்சியே பண்பாட்டு மீச்சிக்கானது தான் அப்ப அது நம் வேலை என்று பாக்குறது ஒரு இது இல்லை அது ஒரு பெரிய வெறுப்பா இருக்கு என்னதான் உங்களுக்கு செய்யறது அப்படின்னு புரியும் அப்ப நமக்கு எதிரான கருத்துக்களை நீங்க பரப்புற நீங்க நமக்கு நம்ம மக்களுக்கானதை நமக்கு ஆதரவான கருத்துக்களை ஏற்க கொண்டு வருவது இல்லைங்கிறதுதான் பெரிய வேதனையா இருக்கு அதை மாத்திக்கணும் நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் மாற்றிக்கொள்ளணும் கட்சி நடத்துற பத்திரிகையே படிக்கிறது அப்ப எப்படி மத்த புத்தகங்களை படிக்கிற பழக்கம் வரும் அது அதிகபட்சமா அஞ்சு பக்கம் தான் அது என்ன செய்யுது இப்ப இன்னைக்கு சூழியல் சார்ந்து ஒரு முன்னெடுப்பு ஒரு அறிஞர் பேசுறாரு அப்படின்னா அது அதுல இருந்தாலும் வரும் அது எல்லாம் கட்சி சார்ந்து ஒரு அறிவிப்பு வருதா செய்தி வருதா அதை தேடுவது இல்லை அதை படிக்கிறது இல்லை அதை பாக்குறது இல்லை அது எல்லாம் ஒரு பெரிய மனச்சோர்வத்தம் அந்த மாதிரி செயல்களை தவிர்த்து கொள்ளும் அதுலதான் அதுல உற்சாகமா வேலை செய்யும் போது இப்ப சூழியல் பாசரி சார்ந்து ஒரு செய்தி வெளியிடுறாங்க ஓ இப்படி செய்யறாங்களா அதை படத்து இப்ப பத்மநாபுரத்துல செய்யறாங்களா ராமநாபுரத்துல ஒரு குளத்தை தூர்வாடுறாங்களா அதை செய்யறாங்களா அதை கொண்டு போகும்போது அது வேகமா பரவும் போதுதான் மற்ற இடங்களுக்கு நாம இது மாதிரி செய்யணும் நம்மளும் இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வரும் அது நற்செய்திகள் கடத்தப்படுவது இல்லை நாசமான செய்திகள் மோசமான செய்திகள் தான் இங்க கடத்தப்படுவது கொண்டாடணும் அது இனி வரும் காலங்களில் இருக்கக்கூடாது கூடி கூடி பேசி இந்த மாதிரி இதுகளை இப்போ இப்படி ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இதை பரப்புங்க இதை கொண்டு போங்க அப்படின்னு போகும் அது முன்னெடுக்கணும் அது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு ஒரு செய்தியை நல்ல செய்தியை படித்து ஒருத்தர் பதிவிட்டா அதை பகிர்ந்து கொண்டு அதை எல்லாரும் பகிர்ந்து கொண்டு தெரியுது தினம் ஒரு செய்தியை நம்ம அறிவிடும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் இல்லை அதையெல்லாம் வளர்த்துக்கணும்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பிறகு நாம் வாழ்கிற பூமியை மாற்று சொன்னது போல இன்னொரு தலைமுறைக்கு ஆக சிறந்ததாக ஒப்படைக்க வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்கு நாம் வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கிறோம் வீட்டு உரிமையாளர்கள் நாம் இல்ல நம் பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு இதை பத்திரமாக ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான பொறுப்பும் கடமையும் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கு இருக்கு நாம் தமிழர் கட்சிக்கானதுன்னு இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கு இருக்கு ஆனால் அதை ஆட்சியாளர்களோ அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்களோ கவலைப்படல அதை நீங்க நம்மளே பார்க்கறோம் இன்னைக்கு எவ்வளவு காடுகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வளவு யானை சாவதை பற்றி கவலையே படல யானை புலி சிங்கம் கரடி இது எல்லாம் சாகுறது அப்படிங்கறத பத்தி இவங்க கவலைப்படுறது அது நமக்கு எவ்வளவு வழியை தருதுன்னு பாருங்க மொத்தமே ஆயிரத்தி ஐநூறு யானைகள் நம்ம தான் இருக்குதுங்கிறாங்க இந்தியா எவ்வளவு பெரிய நிலப்பிறப்பு கொண்டு அந்த யானைகளை மரணத்தை பற்றி இவர்களுக்கு கவலை இல்லை காடுகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு அங்க இருக்க பழங்குடிகளை வெளியேற்றி விட்டு அங்க போய் விலை உயர்ந்த எப்படி ரெசார்ட்டுங்கிறாங்கல்ல அந்த தங்கும் இடங்கள் அதுகளை முதலாளிகள் அமைக்க கொடுத்ததுனால அந்த பாதைகளை தடுத்து இவனால யானை எல்லாம் எப்படின்னா ஒரு பாதையில நடந்துச்சுன்னா அது கடைசி வர அதே பாதையில தான் நடக்கும் அந்த பாதை மறிக்கும் போது அது வேற பக்கம் திரும்புது அது திரும்பி இறங்கும் போது அது மக்கள் குடியிருக்கிற கிராமங்களா மாறி அப்ப யானை ஊருக்குள்ள வந்துருச்சு ஊருக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா நீ காட்டுக்குள்ள போனா அது உன் வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் ஏரிய பூரா தூத்துட்டு வீட்டை கட்டணும் அது ஏரிக்குள்ள போக வேண்டிய தண்ணி ரோட்டுக்குள்ளேயே வீட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு இதுல ஒன்னும் இதுல ஒன்னும் கிடையாது நம்ம தவறுகள் நம்மளே அறுவடை செய்யும் அத நமக்கு கோடி கனவு இருக்கு எவ்வளவோ இருக்கு இந்த மண்ட முறை எல்லாருக்கும் இருக்கு செய்யறதுக்கு அதிகாரம் இல்ல கனவு இருக்கு நிறைவேற்ற அதிகாரம் இல்ல அதை நோக்கித்தான் நம்ம போடுறோம் இப்ப முடிஞ்சவரை நம்மளால இந்த பணியை செய்து கொண்டிருக்கோம் இதுல சிறப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கிற சூழியல் பாசறை பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் அதை இன்னும் மேலும் மேலும் நீங்க எடுக்கணும் உங்களுடைய படையை பெருக்கணும் நிறைய சூழியல் ஆர்வலர்களை உள்ள கொண்டு வரணும் அவர்களுடைய ஆலோசனைகளை பெறணும் அது சார்ந்த புத்தகங்களை நிறைய வாசிக்கணும் நாம வந்து முன்பெல்லாம் வந்து பறவைகள் இப்ப என் வீட்டு மாடியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்கள் ஆயிரம் புறாக்கள் வந்து சாப்பிடும் என் வீட்டுல வாழ்ற புறா வந்து கொஞ்சம் தான் இந்த இந்த பகுதியில் இருக்க எல்லா புறாவும் வந்து சரியா மூணு மணிக்கு வந்து இங்க சினிமா வீட்டுல சோறு போடுவாங்கன்னு வந்து உட்கார்ந்து மாடியில தண்ணி வச்சிடும் சோறு போட்டோம் சாப்பிடும் அது மாதிரி மற்ற பகுதியில் இருக்கிற புறாக்கள் இதெல்லாம் என்ன செய்யுங்கிறது யோசிச்சு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கு காடுகள்ல 
இருந்த அருவி வந்துச்சு நீர் வந்துச்சு நமக்கு மலைகள்ல இருந்து அந்த காடுகளுக்குள்ள தொட்டி கட்டி அங்க வாழ்ற உயிரினங்கள் விலங்குகளுக்கு நீர் ஊத்துற கொடுமையை நம்ம பார்க்கணும் அதுல ஒரு காட்சியை நான் பார்த்தேன் இப்ப தொட்டி ஓரத்துல கட்டி தண்ணி ஊத்துவோம் அந்த மலை முக காடுகள் முழுக்க வாழ்கிற எல்லா விலங்குகளுக்கும் தண்ணீர் ஊத்துற முடியுமான்னா அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒரு காட்சி தண்ணி தொட்டியில ஊத்திருக்காங்க அது வத்திருச்சு ஒரு யானை வருது தன் தும்பிக்கையை போட்டு கீழே இருக்கிற கொஞ்சோண்டு தண்ணியை குடிச்சுட்டு போயிடுச்சு ஒரு காட்டு எருமை வந்துருது அது தண்ணியை பார்த்துருச்சு அதால எப்படி குடிக்கிறதுன்னு தெரியல அந்த தொட்டியை சுத்தி 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 தவிக்குது அதை பார்த்துட்ட பிறகு எப்படி ஒரு நமக்கு உறக்கம் வருதுன்னு பாரு அதே தான் நொய்தல் ஆற்றுல நொயல் ஆறு இருக்குல்ல நொயல் ஆறு அதுல இந்த கழிவு நீர் போயிருச்சு தண்ணி கிடக்கு தண்ணி தான் அதுல சாலை கழிவு சாய கழிவு கூட போயிருச்சு ஒரு மாடு உள்ள இறங்கிடுச்சு தண்ணி குடிக்கிறது வாய் வைக்குது அது தெரியும் அது வாசம் அது குடிக்கும் இல்லை நஞ்சா இருக்கு ரெண்டு அடி நகர்ந்து வாய வைக்குது குடிக்கும் இல்ல ரெண்டு அடி நகர்ந்து வாய வைக்குது குடிக்கும் இல்ல அப்படியே நகர்ந்து நகர்ந்து தண்ணீரை தேடிட்டு இருக்கும் இதையும் பார்க்கலாம் ரெண்டரை லட்சம் லிட்டர் ஒரு கிரிக்கெட் கிரௌண்ட அந்த விளையாட்டுத்துல நினைக்க ஒரு முறை நினைக்க தேவைப்படுது அவ அந்த கார்பெட் போட்டிருக்கான்ல அது அந்த புல் தர செயற்கையா அது நினைச்சிட்டு போனோம்னா குரங்கு எல்லாம் ஓடி அந்த அந்த புல் தர அந்த செயற்கை புல் தரையில தேங்கி இருக்கிற தண்ணியை வந்து நக்கி நக்கி குடிக்கும் இது இது இதெல்லாம் இது இது எப்படிப்பட்ட சூழலில் உருவாய் மாற்றி கொண்டிருக்க அந்த சூழலை இதை வந்து கவலையே படாம ஒரு ஆட்சியாளர்களா தலைவர்கள் அப்படின்னு ஒரு போய்கிட்டே இருக்காங்களே என்கிறத நினைக்கும் போது தான் ரொம்ப வழியா இருக்கு எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க வலைகள் பாம்பு கொத்தத்தானே வரும் படம் எடுத்து வர்ற பாம்பு பயப்படாம ஒருத்தர் போத்தல திறந்து நீட்டுறாரு அது தனியா முடிச்சுட்டு போயிடு ஒரு தம்பி இந்த சரவணன் ஒரு தம்பி ரா சரவணன் கத்து குச்சி படமா இருக்காங்க அவர் வீட்டுக்கிட்ட ஒரு காக்க சுத்தி சுத்தி கத்துது ஒரு மனைவி சோறு வைக்குது சாப்பிடல சோறுங்களா அரிசி இதுல எல்லாம் போடுது ஏதோ குருணை இதெல்லாம் சாப்பிடல ஒரு இட்லி குணம் கூட செய்யுது சாப்பிடல என்ன செய்யுது ரொம்ப நேரமா கத்திக்கிட்டே இருக்கு வீட்டை சுற்றி சுத்தி ஒரு கோவலையில தண்ணி பண்ண வச்சோன்னே குடிச்சிட்டு பறந்து போயிடு அப்ப அந்த இடத்துக்கு இந்த சிந்தனையே விதியல மற்ற உயிர்களின் உணவு தேவை நீர் தேவை ஏன் இந்த சிந்திக்கல அப்படிங்கறதா ரொம்ப இதா இருக்கு